występują. Centrum Badań Biotechnologicznych. Nie jesteśmy przygotowani, panie Stafford. Procedurę zaplanowano na jutro. Musimy zacząć natychmiast. Gdzie nasz okaz? Pseudoceraster Persicus. Żmija perska. Podstępna, szybka i śmiertelnie niebezpieczna. Nawet przed modyfikacją. Wspaniała. C12? Przygotowane, ale czy to naprawdę konieczne? Brzemie w nich tyle potencjału. Jak to działa? Po naciśnięciu Enter trucizna wypełni komorę. W poprzednie klatki wgryzły się jak w masło. Zabiły technika, tresera i dwóch innych poskramiaczy. Lepiej się do nich nie zbliżać. Żebyś wiedział. Wprowadź gaz oszałamiający. Jesteśmy? Akim zneutralizowany. Zadzwonię z samolotu. Jesteś pewien, że gaz je sparaliżuje? Główna siedziba centrum. Oto nasz wróg. Rak piersi we wczesnym stadium ulokowany w tkance gruczołowej 28-letniej kobiety. To nieodwracalna, śmiertelna choroba. Zdjęcia pochodzą sprzed 6 miesięcy. Co zadziwiające, mamy tu aktualny obraz tych samych komórek. Są zdrowe. Nastąpiła niemal całkowita remisja raka. Dlaczego? Dzięki niej. Żmi perskiej. Od stuleci była naszym wrogiem z powodu śmiertelnego jadu, który, jak dowiedziono w Centrum Badań Biotechnologicznych, daje niezwykłe rezultaty w medycynie. Jak widać, wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. Dziękuję bardzo. Ciekawy wykład. Dziękuję. Przejdę od razu do rzeczy. Włamano się do jednego z odległych laboratoriów. Uciekły żmije z modyfikowanego gatunku. Zmodyfikowanego? Tak, genetycznie. To nieetyczne. Powiedzmy, że na granicy etyki. Jestem odpowiedzialna za ten wydział. Przełom, o którym mówiłaś, to bezpośredni wynik tych procedur. Myślę, że ta 28-letnia kobieta z rakiem piersi nie uznałaby ich za nieetyczne. Milczałem, by cię ochronić. Moja reputacja jest dla mnie wszystkim. Eksperymenty zaszły za daleko. Jesteś ekspertem w dziedzinie inżynierii genetycznej. Potrzebuję twojej pomocy. Co dokładnie zmieniono? Przyspieszyliśmy i zwiększyliśmy wydzielanie jadu. W rezultacie powstały niebezpieczne mutacje. Gdzie teraz są? Żmije stały się zbyt potężne. Straciliśmy nad nimi kontrolę. Nic nie zaspokaja ich wilczego apetytu. 
Zaczęły polować w stadach i rozmnażać się. Musisz nam pomóc. Jeśli dotrą do zamieszkałych terenów, możemy spodziewać się najgorszego. Jeden koł w wybrzeże północno-zachodnie. Wyprzedaż szkółki ogrodniczej. Jakie niezwykłe drzewko. Skąd te niskie ceny? Koniec sezonu? Raczej koniec pieśni. Weźmy je do ogrodu. Odkąd to ja płacę? Odkąd dałeś mi pierścionek? Wąż! To tylko ogrodowiec. Śliczny, prawda? Cześć, kochanie. Aleś ty uroczy. Co za widok. Ciężko będzie wrócić do miasta. Uwielbiam to nowe drzewko. Będzie podstawą naszego ogrodu. Dom już urządziłaś. Duże wesele, dużo gości. Później zajmę się pokojem dla dziecka. Nie za szybko? Ty mi powiedz. Czuję się jak w liceum. Mamy miesiąc medowy. Chodźmy do namiotu. <grystanie> Może to będzie nasz apartament. Przynajmniej przez 11 minut. Co to było? Co? Pewnie pan Taylor. Mów mi Karl. Brownie. Proszę tędy. Z góry przepraszam za ciężarówkę, ale poza sezonem nie mamy wielu gości, więc kierowca wrócił do szkoły. Nie potrzebuję luksusów. Nie mamy tu zasięgu. To zbyt odległe miejsce. 
Ludzie uwielbiają tę ciszę. Nie masz zbyt wiele bagażu. Mogę spytać, co cię tu sprowadza? Możesz. Sezon na polowania? Zaraz się zacznie. Dziwne. Niezły bałagan. To wypożyczony samochód. Muszę się temu przyjrzeć. Coś mi tu śmierci. Drzwi są otwarte. Racja. Jest tu kto? Co im się stało? To krew? I to ile? Uważaj, nie wiadomo co tam jest. Gdzie się podzieli ci ludzie? Która kobieta zostawiłaby taki pierścionek? Wiem, której bym go dał. Masz jakąś torebkę? To na psie kubki. Trzeba wezwać szeryfa. Kazałem zostawić samochód na miejscu zbrodni. Masz kogo tam wysłać? Brakuje nam ludzi. Kiedy ktoś dojedzie? Jutro rano. Daj znać, jak coś się zmieni. Cześć, Tom. Wypożyczałaś coś? Chyba tak. Zostawiają ci jakieś swoje dane? Tak, zaczekaj. Ciężko zachować tutaj dyskrecję. Jesteśmy z Eli w separacji. Wasza sprawa. Od kiedy? Rozumiem, że pozostaliście przyjaciółmi i czasem się ciebie radzi. Co z tego? Wolałbym zachować to między nami. Muszę wracać do pracy. Ja też. Mamy parę nowożeńców. Co się stało? Właśnie o nim ci mówiłem. Kal, szeryf Hendricks. Z Marines? Lekarz. Byłem w komandosach. Ja w straży przybrzeżnej. Ani śladu młodych? Tylko krew. Pokaż mu to. Dzięki za podwiezienie. Od tego jestem. Co cię tu sprowadza? Doktor Silverstone. Jack Martin, właściciel. Zabrać bagaże? Dziękuję. Miło było poznać. Właśnie pan przyjechał? Tak. Silverton chyba nie jest... Zdecydowanie. Gdzie to znalazłeś? Jesteśmy na miejscu. Jako jedyny gość możesz wybrać dowolny pokój. Zabiorę bagaż. Dzięki. Jak dotrzeć do doktora Silvertona? Nie uciekaj. Wiedźma. Musiałeś się wygadać? Zniszczyliście mi życie. Nie chcę zaczynać od nowa w innej szkole. Nie mam mowy. 
Musimy porozmawiać. Mam gościa. Natychmiast. A Silverton? O rany. Proszę. Kal. Skorzystałeś wreszcie z zaproszenia. Obiecałem. Po roku korespondencji miło zobaczyć wreszcie twoją twarz. Remont? Muszę jakoś zachęcić nowych lekarzy. Kawy? Chętnie. Dziękuję, że mi to dałeś. Znów mogę usłyszeć myśli syna. Joey uratował życie mnie i wielu innym. Byłbyś z niego dumny. Jestem. Szkoda, że wciąż tam jest. Powinni pochować go tutaj, w ukochanym miejscu. Tyle lat służby na nic. Gram w golfa z generałami, ale nie mogę sprowadzić szczątków syna do Stanów. Rozumiem, że przemyślałaś moją propozycję. Klinika. Maggie Martin włamała się do Niki i wypaliła jej lecznicze zioło. Zajmiesz się tym? Dobrze, a co z tobą? Z plaży zniknęła para młodych. To podejrzane. Chodzisz na wizyty domowe? To tutaj. Bardzo ładne miejsce. Chodźmy do środka. Wyluzujcie trochę. Nie wyjdziesz z domu do wakacji. Nie mówmy teraz o karze. Nigdy nie jest właściwy moment. Wyślijcie ją na odwyk i zajmijcie się swoimi problemami. Uprawa marihuany jest niezgodna z prawem, więc nie wymączaj się. Faktycznie, powinnaś wyluzować. Każę cię aresztować. Uspokójmy się wszyscy, dobrze? Śmiesznie pan wygląda. Nie szkodzi, to prawda. Gdzie Tom? Niki powinna siedzieć. To twoja córka się tutaj włamała. Co? Dopiero zrozumiałem. To ogród Edenu. Kto to? Mój gość. To sprawy rodzinne. Kal planuje przejąć moją praktykę, więc powinien zgłębić te wasze licealne przepychanki. Nie mogę się doczekać emerytury. A teraz cisza. Znałeś Joey'ego? Przyjaźniliśmy się. My też. Z takimi przyjaciółmi... Słucham? Gdybyś nie była taka wredna, nigdy by się nie zaciągnął. Spokojnie. Cicho. Słyszycie? To Emily Willis. Co z Jake'iem? Ukąsił go wąż. Pomocy. Już dobrze. Potrzebna jest antytoksyna. Jest w klinice w lodówce. Jedziemy. 
Wszystko będzie dobrze. Zawiozę was. Jest w dobrych rękach. Nie może oddychać. Wszystko w porządku. Patrz na mnie. Poczujesz lekkie ukłucie. Dzielny chłopak. Potrzymasz? Oddychaj głęboko. Jeszcze raz? Tętno wraca do normy. Nic ci nie będzie. Oddychasz prawidłowo. Chyba wyzdrowiejesz, dzielny młody człowieku. Będzie dobrze. Zastąpisz mnie do powrotu? Jasne. Węże często tu atakują? Nie, to spokojne miejsce. Wkrótce wszystko ucichnie. Na to nie pozwolę. Ty ostygniesz w więzieniu. Serio? Tak. Mam trochę gazu paraliżującego o tymczasowym działaniu. Jak działa? Zawarty w nim środek podrażnia i paraliżuje węże, które zapadają w rodzaj snu. Nie wiem, co się stanie z tymi zmodyfikowanymi. A jak się ich pozbyć? C12 dociera do układu nerwowego i trwale paraliżuje czynności życiowe, ale zabija też ludzi. Ogłosiliśmy stan alarmowy i dostaliśmy odpowiedź. Na wyspie niedaleko laboratorium wąż ukąsił chłopca. Jest w szpitalu, zbadaj go. Jeśli to nasza żmija, leć na wyspę, trzeba to opanować. Zdobycie większej ilości gazu trochę potrwa. Zaczniemy z tym, co mamy. Nie widzę innego wyjścia. Jeśli to nasza żmija, zagrożone jest ludzkie życie. Rozumiem. To szef ochrony John Staffen. Zajmie się brudną robotą, ale potrzebuje twojej pomocy. Przygotuję wyspę na ewentualną ewakuację. Z Departamentem Bezpieczeństwa, proszę. Dlaczego każecie mnie za coś, co sami bez przerwy robiliście? Mam propozycję. Jeśli będziesz się odpowiednio zachowywać wobec mamy, 
Przy mnie nie będziesz miała kary. Za dużo nas tutaj. Maggie! 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 Ciężko to znosi. Nie my pierwsi się rozstajemy. Nie wiesz, jak traumatyczne jest życie nastolatki. Nawet bez problemów w domu. Będę się starał, ale nie naszym kosztem. Może powinniśmy to przerwać. Niczego nie przerwiemy. Dobrze, skoro tego chcesz. Jesteś pewien? Tak. A nie wyglądam? Chodźmy do domu. Widziałaś kiedyś coś podobnego? Nie chciałam pana obrazić. Wspieram nasze wojsko, ale ciężko nam było, gdy Joey się zaciągnął. Rozumiem. Obejrzyj rękę, Nikki. To może być złamanie. I dobrze. Nie wycofam zarzutów. Zaatakowała mnie. Nie przesadzasz? Jak zwykle jej bronisz. Nie bronię. Od dziecka się w niej kochałeś, nawet wtedy, gdy była z Joeym. A potem wskoczyłeś na jego miejsce. Zaczekaj. Już o tym mówiliśmy. Wiesz, że chcę być z tobą. Klinika? Chłopcu się pogorszyło. To mnóstwo jadu jak na jedno ukąszenie. Lek nie działa. Wygrzewał się z tego? Jeszcze nie. Masz więcej antytoksyny? Nie, ale ukąszenia rzadko się zdarzają. Mam nadzieję. Kiedy wracasz? Zostanę jeszcze z chłopcem. I tak przegapiłem samolot. W nocy nie latają? Nie, będę rano. Dziękuję za pomoc. Informuję wszystkim. Doktor Silverton? Możemy porozmawiać? Jak mały? Za kilka godzin będzie wiadomo. Muszę wracać. To wszystko? Tak, proszę przykładać lód. Dziękuję. Następna ofiara? Przestań. Nie nakręcaj mnie znowu, muszę iść spać. Niegrzeczny chłopiec. Ciuchu. Wiesz, gdzie mnie dotykać. Hmm. 
Jakie wieści o zaginionych? Wezwałem posiłki, będą jutro. Muszę ci coś pokazać. Teraz? To coś przerażającego. Dobra, zaczekaj chwilę. Na zewnątrz. Musisz tu zostać. Eli nie zmieniła zdania. Szokujące. Oskarża cię o napaść. Ale i dobrze. Bzyka jedynego glinę w mieście. Uderzyła się w twarz. Posiedź parę godzin, aż się uspokoi. Dasz się zbadać doktorowi? Nie wygląda na lekarza. Co chcesz zbadać? Twoją dłoń. A potem? Głowę, reszcie mieszkańców też. Pokaż. Możesz poruszać palcami? Z tą emeryturą to prawda? Na to wygląda. Dlaczego ty masz go zastąpić? Marzyłem o cichym i spokojnym miejscu. Czasem można od tego zwariować. Masz szczęście, mogła się złamać. Oczyszczę zadrapanie. Na pocieszenie... Eli ma niezłego siniaka. Wojsko przysłało mi list. Napisali, że wszedł na minę. Nie podali szczegółów. Będzie bolało. Czy Joey cierpiał? Przykro mi. Mogłeś skłamać, żeby nie bolało. Kiepsko kłamie. I tak byś mnie przejrzała. Skąd wiesz? Dużo o tobie rozmawialiśmy. Ty nie miałeś o kim rozmawiać? Ty byłaś lepszym tematem. Chodząca katastrofa. On tak nie myślał. Wiem o waszej kłótni. To prywatna sprawa. Mówił, że podjęłaś słuszną decyzję. No bo nie jestem teraz matką w żałobie? A ty jak uważasz? Nie chcę się mieszać. Przecież o tym rozmawialiście. Co się stało, to się nie odstanie. Nie ma co tego roztrząsać. Zrób sobie kompres z lodu.
A nie mówiłem? Przerażające. Jest ich coraz więcej. Muszę się im przyjrzeć. Masz sieć? Tak. Dlaczego mi na to pozwoliłeś? Na wyspie daleko nie uciekniesz. Zresztą muszę ci coś powiedzieć. Co? Za bardzo podlewasz Bougainville. Poza tym to piękny ogród. Mogę tanio sprzedać. Często uciekasz z więzienia? Mam sprawy do załatwienia. Więc masz zamiar wrócić. Przecież wiesz, że nigdy nie kłamie. Mimo to pójdę z tobą. Proszę, trzymaj się. Od dawna ma chemioterapię? To już trzeci cykl. Możemy tylko złagodzić ból. Niczego nie łagodzimy. Ona jest zupełnie sama. Wyobrażasz sobie samotne umieranie? To niesprawiedliwe. Zabierz mnie do więzienia. Jeszcze będziesz miał kłopoty. Znów zasnęłaś? Georgie? Gdzie się nauczyłaś otwierać zamki? Zachowam to dla siebie. Powiedz lepiej coś o sobie. Co? Skąd jesteś? Z Bronxu. Serio? Tego się nie spodziewałam. Dlaczego wstąpiłeś do wojska? Pomocy! Jack! Co się stało? To zawał? Atak paniki. Dam mu walium. Nie ruszaj się. O Boże, obsiadły ją jak piranie. Były wszędzie. Chodźmy stąd. Wstawaj, idziemy. Nie możesz jej teraz pomóc. Chcesz pobrać próbki? Cicho. Słyszysz to? Nie. Wszystko w porządku? Zostaw mnie. Co z nią? Wykończę się przez nią. Co to? A niech mnie. Szybko do ciężarówki. Jedźcie do hotelu. Odsuńcie się od drzwi. Uciekaj. A Magi? Biegnijcie do hotelu, szybko. W środku będziemy bezpieczni. Szybciej. Muszę zmyć z siebie tę krew. Oddychaj spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Gdzie jest Magi? Brzmi ją, jaką siłę. Atakują przy porcie. 
Gdzie Megi? Została tam. Posłuchajcie. Nikt się stąd nie rusza. Tu jest najbezpieczniej. Zbudujcie osłony z koców i poduszek, żeby powstrzymać żmiję. Co z Megi? Idę po nią. Zostań z Eli, ja pójdę. Wszystko będzie dobrze. Nie mam już antytoksyny. Wchodzą. Odsuńcie się od drzwi. Co to za węże? Zabarykadujcie drzwi czym tylko się da. Dzwonię po Straż Przybrzeżną. Telefon nie działa. Dobrze, że jesteś cała. Nie ruszaj się. Idziemy. Już w porządku, wstawaj. Pilnuj jej. Jesteś bezpieczna. Mamo, uciekaj. Uciekaj. Wrócę po ciebie, Magi. Puszczaj. Wracajmy tam. Tędy. Szybko do samochodu. Siadaj. Wrócimy po ciebie, Magi. Zamknijcie okna i drzwi. Co teraz? Dlaczego mnie od niej zabrałeś? Mogłaś zginąć. Zostań, pójdę po nią. Nie. Tam jest moja córka, wypuść mnie. Chcesz zginąć? Musimy jej pomóc. Pomożemy. Nadal tam są? Tak. Są tu kluczyki? Po co nam kluczyki? Podjedź jak najbliżej drzwi. Nic jej nie będzie. Przykro mi. Dokąd idziesz? Chcę ją jeszcze zobaczyć. Ja też. One są wszędzie. Nie, 
Then I can. Dziękuję. Zaczekaj, aż wyjdziemy. Otwierajcie. Weź ją. Ukąsiła cię? Zabierajmy się stąd. Ale Fuchs... Dlaczego mnie nie zaatakowały? Są najedzone. Czekaj, aż pojawią się małe. Mamy problem. Samochód nie chce ruszyć. Co jest najbliżej? Zaplecze kawiarni, ale wszędzie są żmije. Nie mamy wyjścia. Co zrobimy? Biegniemy tam. Niki, weź drugą gaśnicę. Trzymajmy się wszyscy razem. Na trzy. Chodź ze mną, Maggie. Ruszamy. Tu będziemy bezpieczni. Zabierz ją do środka. A rodzice? Poszukam lodu. Zaczekajmy na nich. Otwórz drzwi. Już im nie pomożemy. Nie lubią zimna. Znawczyni węży? Oglądam Animal Planet. Musimy obejść cały hotel i zablokować wszystkie wejścia. Okna, szpary pod drzwiami, wszystkie dziury, którymi mogą wejść. Nie możemy nic zrobić. Byłam dla nich okropna i nawet nie zdążyłam przeprosić. Wiem, że to boli i że jesteś zła. A co ty możesz wiedzieć? Dbasz tylko o siebie. Zależało mi na Joeym, ale pozwoliłam mu jechać na wojnę, bo bałam się małżeństwa. Teraz nie żyję, a ja już nigdy nie powiem mu, że go kocham. Ona ma rację. Wszyscy straciliśmy kogoś, kto na zawsze pozostanie częścią nas. Tej nocy, kiedy zginął Joey, graliśmy w wymienianie piosenek z wybranej płyty. Uwielbiał tę grę. Tym razem padło na The Final Cut Pink Floyd. W połowie piosenki tytułowej jechaliśmy na minę. Myślę o nim za każdym razem, gdy słyszę ten kawałek. Tak go zapamiętałem. Nie chciałam mówić, że śmiesznie wyglądasz. Przecież wyglądam. Dobry Boże. O my God. Podaj granaty. Zadziałały. Ile tu ciał? Co on narobił? Nie widziałam jeszcze takich mutacji. 
Tam się coś dzieje. Stań za mną. Tata! A mama? Jakim uciekłeś? Schowałem się w szopie. Przyjechała pomoc. Rozpylają jakiś gaz. Pomoc? Idą do hotelu. Chodźmy. Zostańcie z tyłu. Niewiarygodne. Jest gorzej niż myślałam. Jak mogą tak zabijać? Wracamy, za późno. Musimy sprawdzić, co się stało. To zbyt niebezpieczne. Nie pomożemy mu. Ktoś tu idzie. Pomóżcie mi odblokować drzwi. To pewnie straż przybrzeżna. Rozglądajcie się, czy nie ma tu węży. Chodźmy do przystani. Proszę wracać do środka. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. Ty żyjesz. Posłuchaj. Tylko nie Eli. Henderson i wielu innych też. Proszę wejść do środka. Tam jest bezpieczniej. Zamkniesz za wszystkimi drzwi? Jaki jest plan ewakuacji? Niebezpieczeństwo zostało tymczasowo zażegnane. Jak to? Gaz przestanie w końcu działać i żmije zaczną atakować. Na zewnątrz nie jesteśmy bezpieczni. Rano przyleci pomoc. Do tego czasu zabarykadujmy się tutaj. A gdzie jest Straż Przybrzeżna? Przypłynęliśmy jedną łodzią. Chodźmy do niej. Stać. Mówiłam, że to zbyt niebezpieczne. Dlaczego nie ma tu straży? Zawiadomiliśmy Departament Bezpieczeństwa. To węże, nie terroryści. Kim jesteście? Pracujemy w Centrum Biotechnologii. A skąd Departament Bezpieczeństwa? To wasze węże? Na Łodzi mamy większe szanse. Nie, błagam. Tato! To był wypadek. Nie wychodźcie stąd. Idziemy. Wracajcie. Zróbcie coś. To niebezpieczne. Odpal granaty. Mamy ich za mało. Daj im szansę. Nie. To przez Pana. Sami są sobie winni. Wracajmy do środka. Pozamykajmy drzwi. Niech nikt nie wychodzi. Nie może umrzeć. Robimy, co się da. Kula przebiła płuco. Ma krwotok. Dajcie więcej bandaży. Tak, 
Ile gazu zostało? Akurat, żeby je podtrzymać, jeśli się tu wedrą. Dość tego. Nie odchodź. Trzymaj się. Kocham cię. Przepraszam. Nie, nie poddawaj się. Nie przestawaj. Co robisz? Przykro mi. Stracił dużo krwi. Użalasz się nad sobą? Chciałam pomóc. Skończyłaś? Wstawaj. Jest jad, lecz raka. Ratujemy ludziom życie. I co to zmienia? Powiedz tej dziewczynce, że chciałaś dobrze. Nie wiem, jak to się stało. Przykro mi. Chodźcie coś zobaczyć. Dziękuję. Okryjmy go. Zbliżają się. Chcą tu wejść. O Boże. Zabezpieczmy drzwi. Mam mało nabojów. Szukają ciepła. Musimy tu zostać, aż nas uratują. Jasne. Opanuj się. Mają prawo wiedzieć, że nic z tego. Nic się nie zmieniło. Nikt się tu nie zjawi. Dość tego. To nie jest misja ratunkowa. Wydałem rozkaz. Nie mieliśmy was ratować, tylko odzyskać kilka żmij. Dla Bertona? A mieszkańcy? Mieliśmy pomóc, gdyby się udało. A jeśli nie? Rano śmigłowce zagazują wyspę. C-12? To prawda? Najpierw wam uciekły, a teraz Berton chce się pozbyć świadków. Możecie się z nim skontaktować? Już nie. Telefon satelitarny i gaz są na łodzi. Co teraz? Pójdziemy na łódź. Jak? Musi być pełna węży. Odciągniemy je. Czym? Przynętą. Jaką? Patrzysz na nią. Będziesz teraz gotował? Powiedz mi. Bierzcie wszystko, co wytwarza ciepło. Przyciągniemy je sztucznym źródłem ciepła. 
Co takiego? Są ektotermiczne. A jakoś bardziej przystępnie? Wszystkim steruje temperatura ziemi i powietrza. Karmią się zwierzętami. Ich ciepło potrafią wyczuć nawet z 30 metrów. Jaki mamy plan? Przyczepię to źródło ciepła do samochodu, a głodne żmije pójdą za mną. Ale jak dostaniesz się do samochodów? Ojciec ma jeepa w podziemnym garażu. Zaprowadzę was. Chcesz ściągnąć żmije z łodzi? Tak, w głąb wyspy, a wy odpłyniecie. Nie wejdziesz na łódź? Musimy ją opanować, inaczej będą dalej zabijać. Nie dasz sobie z nimi rady. On ma rację. Jeśli się rozprzestrzenią, nic ich nie powstrzyma. Ujawniłeś informacje, które nam zagrażają. Ci ludzie mają przerąbane. My też. Niekoniecznie. Zawsze jest plan awaryjny, ale nie wiem, czy mogę ci ufać. Tu mamy szklarnię, hotel i przystań. Pojadę na molo, wyczują ciepło i pójdą za mną w głąb lądu. Wy pozostałymi granatami oczyścicie drogę z maruderów. W szklarni mam butle propanowe. Możemy ściągnąć tam żmije. A jacy znowu my? Jadę z tobą. Jeszcze czego? Ja też. Mieszkam tu od urodzenia i nie dam się wygonić. Nie będzie łatwo. Potrzebujesz nas wszystkich. O nie, tamtym nie ufam. Wszyscy będziemy potrzebni. Dobrze. Ściągniemy je do szklarni i pozabijamy. Jak? Ile masz tam nawozu? Dużo. Samochód ma silnik diesla? Tak. Sam nie dasz rady, pomożemy. Nie. Ty doprowadź ich bezpiecznie na stały ląd. Musicie odwołać jutrzejszą akcję z powietrza. Wiem, że był w wojsku, ale to zwykły lekarz. Jak to odwoła? Jestem lekarzem naczelnym. W razie zagrożenia narodowego mam powiadomić Departament Bezpieczeństwa. Wiem, z kim rozmawiać. Uda się. Do roboty. Proszę o uwagę. Wszyscy wierzący... Módlmy się. Ojcze nasz, który jest w niebie. Wszystko w porządku? Tak, ale słabo się modlę. Miałbym zresztą tylko jedną prośbę. Jaką? To ma być prośba? Potem może zabraknąć czasu. Nie dopuścimy do tego. Przygotujmy się. Zakładajcie wszystko, co znajdziecie. Rękawice, skarpety, cokolwiek. Mamy krótkofalówki. Mogą się przydać. Wspaniale, dziękuję. Używamy kanału pierwszego. Zaprowadź nas do samochodu. Weź grzejnik. Nikt tu nie przychodzi. Uchomisz go? Jak wszystko, co ma silnik.
Dobrá robota. Idziemy. To się może przydać. Będę miał pasek z ich skóry. Wystarczą narzędzia i trochę pomysłowości. Fajne. Tak zwana mangusta. Mogę jakoś pomóc? Tak. Pan doktor jest już stary. Pomóż mu dotrzeć na łódź. Ufam ci. Poradzisz sobie? One zabiły moich rodziców. To niebezpieczne. Niektórym może się nie udać. Zaprowadzę go na łódź. Zuch, dziewczyna. Gotowy? Wszyscy mnie słyszą? Tak. Gotowy, doktorze? Tak. Idź nas ocalić. Dobra, ruszamy. Jedź prosto. Powoli. Zbliżamy się do krawędzi. Musimy jechać bardzo wolno. Za tobą. Uważaj z tyłu. Czuję się jak pieczeń. Są głodne, złapały przynętę. Widzę, je zbliżają się. Już tu są. To działa. Są blisko. Zaraz odjeżdżamy. To naprawdę działa. Zabieramy się stąd. Jedziemy. Bardzo dobrze. Dodaj gazu. Jeszcze tam. Uważaj, Kal, nie pozwól im się zbliżyć. Po lewej. Nie przestawaj. Ochydne bestie. Właśnie, daj im popalić. Strasznie ich dużo. Jeszcze tu. Wystarczy, daj znać doktorowi. Droga wolna. Zrozumiałem? Za mną. Trzymajmy się blisko. Wszędzie są węże. Masz za swoje. Chodźmy, szybko. Nie rozpraszajcie się. Dobrze, co dalej? Co ona mówi? Słyszysz mnie, Kal? Nic nie rozumiem. To piosenki z płyty The Final Cut. Jesteśmy na moście, odezwij się. Trzymajmy się razem. Dobra jest. Trzy sekundy na następną. Zapomniałam. O co chodzi? Nie podpowiadaj. Trzy sekundy. Szybciej. 
So you too. Cal, we're boarding. Wchodzimy na łódź. Co się dzieje? Maggie! Tam ci ją uratują. Wypływamy. Maggie uciekła, nie ma jej z nami. po prawej. Są za szybkie. Uważaj. Dobrze nam idzie. Jesteśmy na miejscu. Szybko do środka. Ja otworzę drzwi. Są wszędzie. Uwaga na węże. Do szklarni. Chodź tutaj. Weźmy gaz. Wszyscy weszli? A Lewison? Uważaj! Szybko, do środka, biegnij. Zamknij drzwi. Blisko było. Kazałem ci zostać z doktorem. Miałam go zabrać na łódź. Uratowałam ci tyłek. To prawda. Skąd się ich tyle wzięło? Dach wytrzyma? Tak. Nie ma mowy. Maggie jest z tobą? Tak, wszyscy dotarliśmy. Nie zupełnie. Jak sytuacja? Jesteśmy otoczeni, ale ty płynie odwołać akcję. Spieszmy się. Gdzie masz nawóz? Tam. Włączę ogrzewanie. Pomóż mi z nawozem, Brownie. Zanieś je tam. Potrzebne mi duże pojemniki. Mamy ich więcej. Te będą dobre. Robimy bombę. Ładunek wybuchowy. Mówi 
Mówiłam, że nie wytrzyma. Utknęliśmy w pudle otoczonym wężami. Porozkładam butle. Potrzebne mi gąbki lub szmaty. A jeśli się tu dostaną? Wtedy uciekaj. A ty? Są w środku. Spokojnie. Jasne, spokojnie. Gdzie one są do cholery? Po lewej. Dobry strzał. Masz swój pasek. Za tobą. So do I. Drugi. Cholera. Już dobrze. Trzymaj się. Nie mogę oddychać. Po prostu świetnie. Wszyscy jesteśmy trupami. Nie panikuj. Wszyscy umrzemy. Jest ich coraz więcej. Jasne, poddajmy się. Podaj swój status. To krótkofalówka? Kłamliwy drań. Miał ją przez cały czas. Znał plan ucieczki. Bez nas. GPS. Wyprowadzi nas stąd. Podaj swój status. Oni nadają sygnał. Wiem, kto to. Nie żyje. Oto jego status. Co za tragedia dla rodziny i całego ośrodka. Wszystko w porządku? Dość tych bredni. Nie możesz zagazować wyspy. Ile osób chcesz poświęcić dla własnych celów? Została was tylko garstka. Uznano to za konieczne straty. Nic nie mogę zrobić. Ty to kontrolujesz. Poświęcisz się dla wspólnego dobra. Powiemy, że powstrzymałaś zagrożenie. Ty do tego doprowadziłeś. Zostawisz nas tu? To już koniec. Daj mi to. Nazywam się Cal Taylor i jestem na Eden Cove. Potrzebujemy pomocy. Wyspa objęta jest kwarantanną. Nie, proszę posłuchać. Zagłuszyli nas. Dlaczego? Pani szef chce nas zabić. Jesteśmy tylko królikami doświadczalnymi. Ciepło wam? Odkręćcie butle. Chodź ze mną, Magi. Nie 
Szybko do drzwi. Biegnijcie jak najdalej. Widzisz je? Patrzcie. Doktor ich przekonał. To koniec. Czterdziestoprocentowy wzrost zysków. Zawdzięczamy zaangażowaniu ośrodka w dywersyfikację rynku, badania kliniczne, rozwój odnawialnych źródeł energii i produkcję żywności genetycznie modyfikowanej. Nie żyje. Oto jego status. Co za tragedia dla rodziny i całego ośrodka. Przepraszam, problemy techniczne. Nie możesz zagazować wyspy. Ile osób chcesz poświęcić dla własnych celów? Została was tylko garstka. Proszę to wyłączyć. Ty to kontrolujesz. Wyłączcie to. Poświęcisz się dla wspólnego dobra. Powiemy, że powstrzymałaś zagrożenie. Ty do tego doprowadziłeś. Zostawisz nas tu? Nie mam nic do powiedzenia. Bez komentarza. Dostał za swoje. Dobrze, że go nagrałeś. Dotrzymasz mi towarzystwa? Nie miałam czasu zapytać, co zrobiłeś z telefonem. Sporo się działo, ale to koniec. Teraz możemy się lepiej poznać. Dość uciekania. Takie małe wakacje, co tylko zechcesz. Byle nie cisza i spokój. Maglowali mnie przez dwie godziny. Niczego na mnie nie mają. Zaczekaj, wsiądę do samochodu. Wydałem oświadczenie. Za dwa tygodnie sprawa ucichnie i wszystko wróci do normy. Co to było? 